，小鱼儿，你怎么这么想不开呢？你干嘛干傻事啊，小鱼儿、啊？小七，丫头，这就晕倒了，还是捕快呢？怎么这么不尽心啊？公主你。莫姑娘身体本来就淡薄，受了惊吓，所以邪风入体，有点发烧。那啊，王成，去按上次的方子，抓两副药给莫捕快吃。好，我这就去。吃完药就不碍事了。公孙先生，我送你。有话直说便是。斩获呀！莫姑娘的脉象越发愚蠢，邪于愚里，阳气不畅。相比出来开封府的时候，病情确实重了不少。这要紧吗？他的病情确实不太乐观，而且日后只会越来越重，甚至会危及性命。若想根治此病，必须解掉他身上的尸毒。这尸毒该如何治愈？若想治愈此病，便需其真，其野外化，而中原之内，只有异主。在哪儿？皇宫之内。对了，公主那边怎么样？已经安排妥当。圣上应该是觉得对不起她，可以让她在外游玩几日，但务必毫发无损的带回。我正要跟包大人汇报。告辞了。展大哥，昨天发生什么事了？嗯，哎，有吃的。哎呀，刚醒来就吃，可真是个好吃的。你怎么不敲门就进来了？你这门也没关啊。哎，赶快把药喝了，趁热喝了。嗯，这个糕点也是你买的？那当然了，不是我还能是谁啊？再说了，上次本王给你准备了那么多糕点，你都没吃完，这次就当是补偿你的。怎么不吃了？我先喝药吧。啊。公主她，哦，公主她，没事了。她其实那天是装的，装的不可能啊！我看见她的时候脸都紫了，都不动了。那天，你晕过去之后，她就醒了。太过分了，这种事儿也能装吗？你看，哎呀，不要，你看看我这个，你走开。哦，不要不要了，谢谢。桂花糕嘞，好吃的桂花糕。哎、公子，这个、买点桂花糕啊！桂花糕给你买点吃。我不吃，我吃过饭了。别呀、啊，我就是为了给你买东西才出来的。不想吃。
。小七，伤还没好，怎么就出来了？蒋大哥，我们快走吧。哎，公主，我早知道你们俩出来了，我就不出来了。看来莫捕快的情况，也不像是他人说的那么严重。说什么呢，小雨？我带他出来的。蒋护卫，干嘛不把公主送回宫啊？公主不想回去。那就跟我回宁王山庄去，别在外面添乱了，听话啊！就不回去，你宁王山庄这座大庙哪容得下我这小僧啊？小七，你要去哪儿？那你们要去哪儿？我和公主去听书，你要不要一起去？嗯。那我带你一起。小护卫，送我回宫吧。公主，你不听书了？不想听了，我现在就要你送我回宫。哼！小鱼儿，你路上慢点，乖乖的。看上人了也得稍微含蓄点吧，你看我，多含蓄。哎，关你什么事儿？当然有我事了。在地上，我刚做了一个噩梦，就不知道怎么从床上摔下来了。你怎么进来了？你赶紧出去、啊！来，我扶你。哦、啊，不用不用，我我自己可以上去。你你你赶紧出去，丢死人了！你快出去啊！好，那我先出去了。你好好睡觉，我就在外面守着你。嗯。关于小七，我还有一事要和你说。小七年幼时，他出生的村子闹了瘟疫，可小七还吸入了大量的尸毒，自此看到尸体就会病发。他的病情确实不太乐观，而且日后只会越来越重，甚至会危及性命。若想根治此病，必须解掉他身上的尸毒